it's only Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview canapé dans nos studios. Et aujourd'hui, on reçoit euh, quelqu'un que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années, Mike Dimiglio, un grand personnage de la vitesse et maintenant de l'endurance française. Merci d'être avec nous, Mike. Ben, merci à vous et bonjour à tous. Alors, euh, allez, on va attaquer euh, par une petite anecdote, justement, euh, puisque Mike, euh, peu de gens le savent, mais ce n'est pas ton, ton vrai prénom, euh, c'est Michael Teddy Dimeglio. Euh, pourquoi tu as voulu prendre Mike Alors, à la base, on m'appelait Mickey quand j'étais petit, okay. M-I-K-E, et euh, quand j'ai fait mon premier cuir, ils ont oublié l'accent. Et de là, il est parti Mike, quand j'avais euh, 12 ans, donc euh, Mike, après, c'est resté, et de là, euh, tout le monde m'appelle Mike. Il y a quoi dans ma famille, il y en a qui m'appellent encore Mickey, ça me fait un peu bizarre des ouais. fois, <rire> et des fois, Michael aussi, et quand on m'appelle Michael, ça me surprend un petit peu à chaque fois. Alors Mike, euh, 20 ans de carrière, plus, même plus, mmh, est-ce que tu es toujours heureux euh, de faire de la moto ah, tu, Toujours, toujours heureux, toujours passionné, toujours envie d'apprendre, parce que je pense qu'on peut progresser chaque jour. Euh, non, c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis tout petit. C'est intéressant tu, ce que tu dis, est-ce que euh, tu es le plus rapide que tu n'as jamais été sur une moto aujourd'hui à ton âge Plus rapide, je ne sais pas, mais je pense que l'endurance m'a permis d'apprendre plus sur moi, euh, que ce soit physiquement, euh, mentalement, et j'ai passé des steps. Et je pense que si j'avais été mûr euh, comme je le suis maintenant, euh, quand j'étais en Grand Prix, ça m'aurait bien aidé. Alors Mike, aujourd'hui, on va parler de ta carrière, euh, qui est ultra riche. Tu as fait vraiment beaucoup de championnats et on va commencer évidemment par euh, les débuts. Euh, comment tu es arrivé sur une moto Je vais te montrer quelques photos. Euh, Celle-là, c'est toi qui me les as envoyées, tu les connais. Euh, dès, le, dès le berceau, hein, on voit que tu avais encore la tétine, déjà sur une moto. Euh, c'est quoi C'est les parents qui t'ont... Tu as un papa passionné de moto Comment, ah, Qui t'a transmis la passion Alors j'ai mon père qui faisait des courses, euh, cyclo, euh, scooter. Euh, donc il me prenait avec lui tout le temps. Mon père a un frère qui a 9 mois, de, 9 mois et un jour de plus que moi. Okay. Donc euh, on a commencé, on faisait de la moto ensemble. Aussi j'ai un cousin qui a à peine 2 ans de moins. Donc on était tout le temps tous les trois en train de faire du vélo, de la moto, en train de faire les 400 coups ensemble. Et, euh, et donc mon père me prenait tout le temps avec lui, je suivais partout et euh, j'étais voilà, la, la passion est venue comme ça. Tu as tout de suite adoré mais en fait, jusqu'à 11 ans, fait, euh, fait, il me faisait, je faisais juste du cross pour m'amuser. Et un jour, je me rappelle, il était en train de se doucher, j'étais le roi, je lui ai dit « Papa, je vais faire des courses ». Et à la base, je voulais faire du cross. Et il m'a dit « Ok, on va faire du scooter ». Et j'étais là, enfin, scooter, j'avais jamais posé le genou, jamais été sur un circuit, donc euh, de là, ça a commencé. Et puis, euh, bah, est-ce que tu te souviens de, de ton, ta première fois sur circuit, sur une moto, et ton premier départ en course Premier départ, non, mais je me rappelle la première fois où j'ai touché le genou euh, sur un circuit, c'était euh, sur le circuit de Candy à Toulouse, un circuit qui est ouvert, euh, que la, la région a fait pour qu'il y ait moins d'accidents sur la route. Et j'ai posé le genou, c'est un circuit qui tourne qu'à gauche en fait, c'est pour ça que je suis un peu euh, comme Marquez qui ah, aime rouler okay. qu'à gauche, parce que c'est un circuit qui tourne normalement à gauche et j'ai posé le genou devant les stands pour la première fois. Et puis tout de suite, euh, ben, un certain talent qui t'a amené euh, très rapidement en Grand Prix 125. Euh, regarde ces photos, hein. le jeune Mike en championnat du monde, la marche était haute Très haute, euh, j'avais fait qu'une année en championnat de France 125, donc une moto stock. J'avais eu l'opportunité d'essayer la moto d'Azuma, où à Valence je suis fini troisième et euh, ça m'a permis d'aller en Grand Prix. Mais ma première année en Grand Prix, ça a été vraiment très très dur. Euh, j'étais le recommande de chute dans l'année, j'étais tombé je sais plus combien de fois, plus de 20 fois. Euh, j'avais marqué que 5 points. Et donc gro grosse remise en question entre ma première année et ma deuxième année. J'ai rencontré des personnes qui, euh, en plus de Nicolas Dussoge et Alain Bronec, qui m'a donné des, une méthode de travail et tout. Et ma deuxième année, euh, premier Grand Prix, j'étais première ligne avec euh, Casé Stoner, euh, Lorenzo, euh, Dovizoso. Et donc j'étais quatrième temps. Donc ouais, une belle première ligne. Oui, et parce que première ligne, à l'époque, il y avait quatre pilotes. C'est ça, quatre pilotes, voilà. Et euh, donc, ouais, on va dire que j'ai vraiment progressé. J'ai réussi à prendre le, le wagon euh, ma deuxième saison, ce qui m'a permis après de, de bien progresser, d'aller chercher ben, cette première victoire, ces premiers podiums et euh, d'être, je pense, en, je ne sais pas si je le suis encore, le plus jeune français à avoir gagné un Grand Prix. Hein. Je ne sais pas, j'avais 17 ans. C'est bien possible, puisque Fabio... Euh n'a pas gagné en 125, enfin en Moto 3. Moto 3. Euh, C'est bien possible que tu sois encore le, le premier Français, le plus jeune, et, euh, et puis bah, ce titre mmh. de champion du monde chez Ajo sur euh, la Derby. Euh, on va voir quelques photos. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Un titre de champion du monde à 20 ans, ça, ça change quoi pour toi 
Ça change beaucoup de choses. Euh, ça faisait six ans que j'étais en 125. Euh, j'arrivais vraiment à un moment où bah, je n'étais pas usé, mais j'avais vraiment envie que ça en marche parce que j'avais eu des, des hauts et des bas. Euh, j'avais eu des années avec beaucoup de chutes, beaucoup de blessures. Et j'avais vraiment essayé de, envie de rencontrer la bonne équipe qui me permette de, de m'exprimer. Euh, Ajo n'avait pas fait grand chose encore avant et euh, je savais qu'en y allant, parce que j'avais vu que tous les pilotes y allaient, avaient fait leur plus belle saison, donc je me suis dit, allez, je me donne les chances d'essayer d'y aller, il fallait amener un budget, mais j'ai pris ce risque-là, il y avait le, la moto officielle qui était possible d'avoir. Donc, euh, et puis ça a été l'année, une super année, on a pas, ça n'a pas été facile, mais on a été chercher le titre ensemble et euh, ça reste un très bon souvenir. Et alors il y a une photo justement de, de cette année, regarde, euh, on voit ton numéro 1 avec marqué euh, JPP dedans, euh, JPP, ça veut dire j'ai pas de potes, c'est ça C'est ça. <rire> Pourquoi Alors ça, ça vient de quand j'étais en chapitre 325 avec Alain Brunek et Dussoge. En fait, j'étais très très timide et euh, je restais que dans le stand avec mes mécaniciens. J'allais pas me promener avec les autres pilotes dans le paddock, aller faire le... Et ça ouais. me faisait trottinette, les scooters et tout ça. Et donc en fait, à chaque fois qu'ils allaient se promener, je leur disais est-ce que je peux venir avec vous Est-ce que je peux venir avec vous Donc ils se moquaient de moi. Donc ils m'ont appelé JPP parce que j'avais pas de pote. Et, euh, et ça a été dur parce que quand je suis arrivé en Grand Prix, euh, ben, l'année d'après, les, euh, les journalistes pensaient que j'avais la grosse tête, que je voulais parler à personne. Mais en Alors, fait, c'était la timidité. C'est la timidité. J'avais la casquette qui. Je cachais mes yeux, j'aimais pas qu'on me voit dans les yeux. J'étais vraiment euh, très très mal à l'aise par rapport à ça. Et donc j'ai dû travailler sur moi pour euh, ben, essayer d'être sociable et essayer de parler aux gens. Est-ce qu'après ce premier titre, on se dit que. Bah voilà, la voie elle est toute tracée, que ça va marcher en 250, on va être champion et qu'on va être champion aussi en MotoGP plus tard Non, c'est pas comme ça. Les gens idéalisent et je pense que quand on est en Grand Prix, on sait que c'est le travail qui paie. Et euh, puis après, j'ai eu Alain Brunet qui j'étais formé par lui, donc euh, on m'a toujours appris à être vouloir plus. Euh, donc quand, on, quand je gagnais, bah, j'étais pas content, je voulais toujours gagner, être meilleur. Quand je perdais, bah, j'essayais d'apprendre pourquoi j'avais perdu, être encore meilleur. Donc je pense que c'est un, un bon trait de mon caractère. Après maintenant, avec l'âge, j'apprends à être satisfait de ce que j'ai fait. Parce que sinon, on n'est jamais... Euh, on n'apprécie pas le, le, les bons moments. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, toujours plus, toujours apprendre. Parce qu'on sait que si on n'évolue pas, on va se faire rattraper et on, on sera moins fort demain. Une belle première saison aussi en 2,5, euh, l'année d'après, euh, chez, euh, chez Aspar. Euh, Est-ce que c'est est, ta dernière saison sur une deux temps Ces motos deux temps, elles étaient... Euh, meilleure formatrice pour affiner son pilotage que peut l'être une 4 temps pense Je pense, ouais, parce que surtout, je pense que le 4 temps et le frein moteur, ça aide beaucoup à ne pas avoir des trajectoires propres. Et le temps, euh, si on n'était pas appliqué sur ces trajectoires, on n'était vraiment euh, pas vite. Et la 2,5, ça a été très dur, mais euh, c'est vraiment un défi euh, pour moi-même, parce qu'il y avait beaucoup de pilotes français qui avait fait, était bon en 125, mais quand il passait en 250, il n'y arrivait pas. Et j'avais vraiment envie d'aller loin dans, dans ma carrière. Donc euh, pendant l'hiver, j'ai vraiment bossé dur avec mes galiciens pour euh, passer des steps, évoluer. Surtout que j'avais Bautista à côté, qui ne m'a pas du tout aidé. Euh, quand je lui demandais le moindre, les moindres ouais. choses, il me disait qu'il ne savait pas. Je lui demandais en quelle vitesse il passait, il me disait je ne sais pas, un coup en 2, un coup en 3. Donc euh, je me suis dit, ok, je ne vais rien apprendre de lui, je vais apprendre avec mon équipe. J'ai bossé euh, d'arrache-pied et dès le premier Grand Prix, on était sur le podium, donc euh, ça a été top. Et malheureusement, c'était la dernière saison, euh, donc en 2009, des 250. 2010, on passe au Moto2. Plusieurs saisons euh, compliquées. Euh, C'est ouais, vraiment dur de se faire une place dans cette euh, catégorie Moto2. Qu'est-ce qui, qu -ce qui n'a pas vraiment marché Alors, ce qui n'a pas marché, je pense que si Aspar m'avait écouté euh, la première année, on aurait pu partir avec une Calex et on aurait sûrement joué les podiums. J'avais pas encore le style mot 4 temps, j'avais pas tout ça, mais la première année, on va dire que presque tout le monde pouvait gagner, être ouais. devant. Il fallait juste avoir la bonne moto au bon moment. Et on s'est enterré avec une moto qu'on a dû changer au bout de trois courses parce qu'ils avaient voulu écouter Roland Simon, on a changé de châssis, on a... ça a été une année compliquée. De là, je suis parti chez Tech 3. Euh... Voilà, on va dire que j'étais. Moto 2, j'ai jamais été vraiment au bon moment, au bon endroit. Euh, j'ai beaucoup travaillé après pour essayer de, de faire évoluer mon style parce que Moto2 est une catégorie vraiment, euh, on peut être à une seconde trentième. J'aurais voulu euh, performer pour essayer d'aller, je pense, à MotoGP dans une bonne structure, mais bon, c'est comme ça. Justement, le MotoGP, tu as fini par euh, y arriver. Euh, allez, on va revoir euh, des photos. Mais euh, bah, comme tu le dis, peut-être pas le, la meilleure équipe et surtout la meilleure moto, c'était euh, l'époque Open, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, donc euh, des motos quand même un cran en dessous euh, des, des vrais prototypes euh, d'usine. Euh, bon, tu peux nous dire maintenant, euh, pff, ces, photos, ces motos, c'était une cata. Alors la première année, c'était une cata, euh, parce qu'à la base, on nous avait vendu un projet qui, ça devait être euh, 
un team Kawasaki se crée, on devait vraiment avoir un support Kawasaki. Okay. Et en fait, on s'est retrouvé avec euh, des châssis du superbike modifiés, coupés dans tous les sens, euh, les motos ne marchaient pas. C'est vraiment une catastrophe. Euh, Barbera, euh, on roulait pareil et en fin de saison, il se retrouve à avoir une Ducati. Donc oui, il, il se retrouve à jouer un top 10 à chaque fois. Et l'année d'après, on a la Ducati, mais en fait, c'est un peu toujours ça. Ma carrière après un Grand Prix, j'étais toujours un petit peu en retard et je n'arrivais pas à m'exprimer. Et d'après, on avait la Ducati Open et, euh, et la moto, franchement, était top. Euh, ouais. C'était juste qu'on se battait face à des, des factories. Ouais. Donc, euh, quand on arrivait à être... Euh, euh, des fois, j'arrivais à être à moins d'une seconde euh, des pilotes officiels, mais on fermait les yeux presque à chaque virage pour faire ses chronos. Euh, sur la course, on finissait loin, c'était ridicule. Mais bon, euh, ça a été euh, bien. Et surtout après, euh, après ça, quand je suis passé euh, pilote d'essai après là, où j'ai beaucoup appris euh, sur l'électronique, sur, euh, sur les composants de châssis, euh, c'était très intéressant. On revoit quelques photos ouais, de cette euh, Ducati euh, la deuxième année. Est-ce que, euh, comme beaucoup de pilotes, finalement, euh, tu as, as le sentiment de ne pas avoir eu euh, le bon matériel au bon moment et de ne pas avoir pu exprimer ton plein potentiel et d'avoir pu avoir les résultats que tu aurais mérité Bien sûr, mais bon, euh, j'ai eu deux courses, on avait la même moto avec Barbera, on roulait pareil. Euh, la course d'après, il a un nouveau châssis, il a l'évolution. Je voulais le même, on m'a demandé d'amener encore plus d'argent, ça coûtait beaucoup d'argent. Euh, donc au bout d'un moment, on fait avec ce qu'on a. Et euh, quand je prenais 3, 4 dixièmes et que moi j'étais limité et que lui pouvait avoir des évolutions, euh, ça, ça y joue. Puis l'année d'après est arrivé le, le boîtier unique, euh, les pneus Michelin, donc euh, voilà après. Mais j'ai plus, on n'avait plus les finances pour pouvoir continuer. Mais bon, je pense que l'année la, d'après était quand même, une, on va dire, plus intéressant pour une première année en MotoGP. Bon, mauvais timing. C'est ça. Euh, tu passes à l'endurance, mais euh, on va, on va faire un détour par euh, le super sport. Euh, tu n'as fait que deux courses euh, cette saison-là avec le GMT. Euh, bon, c'était un raté. Euh, Explique-nous, euh, euh, l'équipe n'était pas prête, tu n'étais pas prêt. Qu'est-ce qui s'est passé les deux, peut-être euh, bah alors, euh, entre déjà entre ça et euh, les grands prix, ça, j'ai eu la chance d'être de, pilote d'essai Aprilia. Ça m'a permis de me ressourcer parce qu'après toutes ces années, Moto 2, Grand Prix, ça m'a permis de, de prendre du recul et de, de retrouver l'envie, le plaisir de refaire des courses. Et euh, donc l'opportunité de, de l'endurance est arrivée avec le GMT. On a, je suis arrivé, ça s'est super bien passé, de suite au Mans. Et de suite après la course du Mans, Christophe Guillaume demande, euh, avec Eric, euh, au manager, de, pour l'année d'après, d'aller en super sport. Moi, j'étais dans ma tête, je partais pour l'endurance, je ne m'attendais pas à un retour en vitesse. Donc de là, avec la FFM, euh, j'arrive à avoir une moto d'entraînement. Et pendant toute la saison, je me prépare euh, sur une 600 pour me préparer un après. Et euh, donc j'ai une moto d'origine. Et en fin d'année, quand on va au GMT pour voir le travail qu'ils avaient fait, euh, j'arrive avec ma moto pour la préparer un peu plus. Ouais. Et euh, donc on passe ma moto au banc et ma moto d'origine sortait 137 chevaux. Et la leur, elle en sortait 139 pour partir en Australie, donc euh, je pense qu'on était très court ouais. et puis ils l'ont vu après, je pense que le, le truc c'est qu'on s'est retrouvé à faire les, euh, les deux premiers circuits, c'est deux circuits très rapides, euh, Philippe, Island Philippe Island et, et Buriram, Buriram le T1 c'est un virage et je prenais une seconde 2 à un virage, euh, T2 il euh, y avait deux virages, je prenais 8 dixièmes, T3 il y avait un peu plus de virages, je prenais 4 ou 6 dixièmes et dernier secteur je prenais deux dixièmes où il n'y avait que des virages. Donc euh, je ne suis pas devenu un, mauvais pilote, un bon pilote à un mauvais pilote, c'est juste que voilà, ce n'était pas le bon timing. Et euh, il s'est passé que bon, on venait de faire l'année 2017 super avec le GMT, 2018 on faisait ces deux courses et, et Christophe nous, nous met euh, face à un mur en, nous disant, en me disant qu'il voilà, ne veut plus qu'Eric soit là, il veut changer il dit beaucoup de choses. Et on n'avait pas de contrat, on n'avait rien, donc moi j'ai dit c'est bon, j'ai assez connu ces périodes de galère. Euh, Eric, je sais ce qu'il m'apporte, donc si tu ne veux pas le package, ben, j'arrête. Euh, ça a été compliqué après de continuer à l'endurance tous ensemble, ouais. parce qu'il y avait les deux programmes, mais bon, euh, je suis resté concentré. Et... Alors justement, l'endurance quand même, euh, ton arrivée au GMT, elle est, elle est incroyable. Euh, tu, euh, vous remportez tout simplement les, les trois premières courses auxquelles tu participes, C'était jamais arrivé euh, pour un rookie dans cette discipline. C'est quand même une discipline qui n'a rien à voir avec la vitesse. Mmh. Tu as été surpris toi-même de, de cette réussite bah, J'avais peur déjà avant d'y aller parce que quand on fait une course de vitesse, au bout de 45 minutes, on est mort. Donc je ne me voyais pas euh, faire autant de relais. Et surtout, ce que m'a anti, c'était de me dire s'il faut que je fasse un double relais. Donc ouais. je me suis préparé, euh, je pense, beaucoup mieux que quand j'étais en Grand Prix. Parce que je savais que. Je, pour moi, je ne me disais pas j'allais arriver, j'allais battre tout le monde. Je savais que la marche elle allait être dure euh, pour rester concentré, être prêt physiquement. Euh, et puis après j'ai adoré en fait euh, 
c'est tout l'opposé de la vitesse en fait. On est obligé de faire symbiose avec ses coéquipiers. Ouais. J'ai rencontré David Cheka euh, où on, on était vraiment, on avait le même caractère. On, face à la difficulté, on est encore plus fort, on a encore plus envie de gagner. Et euh, ça a été des super moments. Et en fait, plus je roulais, plus j'allais vite et mieux j'étais sur la moto. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça en fait. Et euh, on a beau avoir mal partout en se réveillant la nuit et euh, on n'arrivait plus à mettre le cuir, mais en fait, on pensait juste à gagner et à y aller. Et, et avec David, on, a, on était, on va dire, de, de fous de ça. On avait vraiment, le but, c'était gagner, euh, être les plus forts. Et euh, bon, ça, a été, ça, a été, ça a été magique. On dit euh, aujourd'hui que l'endurance, maintenant, c'est euh, 24 courses de vitesse d'une heure. Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous en gardez quand même un petit peu sous le, sous le pied par rapport à une course de vitesse on ne peut pas prendre les mêmes risques On va dire que le, le premier relais, on va dire, c'est celui où on fait le plus attention. Euh, mais après, plus on roule et la vitesse vient naturellement. Et, euh, franchement, euh, je pourrais gagner peut-être 2-3 dixièmes, mais pas beaucoup plus en prenant D'accord. des risques à aller chercher ouais. la chute. Donc, euh, euh, on joue avec la limite tout le temps. Et, et le truc, c'est qu'il faut essayer d'être vite en doublant des gens. Donc, euh, après, avec l'expérience, on arrive à doubler en sécurité et à être aussi vite ou en se servant des gens pour aller encore plus vite. L'endurance, le motoi, mmh. avec des Miglio, touche à tout. On va en revoir quelques photos. Euh, bah tu, tu es dans l'histoire de, de cette catégorie puisque tu es monté sur le premier podium de l'histoire du motoi qui sera peut-être un jour le MotoGP, on ne sait pas. <rire> euh, elle était comment, cette catégorie Elles sont comment, ces motos Elles sont bien. Franchement, euh, bon, il manquait un peu de puissance. Euh, elles sont lourdes, mais, ouais. euh, moi, mais en fait, c'était la euh, première course qu'on fait au sac Chang, Je me rappelle, on était avec euh, Bradley Smith et euh, Nicky Tully. Et en fait, on finit, on a fini. On avait fait, c'était une course de 7 tours, je crois qu'on fait 5 tours. On ouais. était morts. Ah ouais. Mais pas physiquement, c'était l'énergie que ça nous avait demandé, la concentration, parce qu'il fallait tout donner sur pas beaucoup de tours. Et les motos étaient, vu qu'elles sont lourdes, il faut vraiment se battre. On ne peut pas laisser de place à perdre du temps au départ. Il faut être agressif de suite. Et on avait le cardio, on était à bloc et on était sentis, on avait l'impression qu'on avait fait une course de 45 minutes. On s'est regardé les bras et on était, c'était vraiment spécial comme sensation. Tu penses qu'un jour, ça peut, ça peut être, la, on peut avoir du MotoGP électrique J'espère pas. J'espère pas <rire> Parce que c'est quand même beau d'entendre le bruit des moteurs qui chantent. Mais c'est... c'est... Il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler là-dessus. Euh, je me suis régalé. Ça m'a apporté, euh, parce que c'est des courses sprint, on faisait des super pôles, donc il fallait être rapide de suite. Donc en termes de remise en question pour un pilote, c'était, c'était top. On va arriver à l'époque actuelle, euh, Honda en endurance. Euh, ça fait quelques années maintenant, pas mal de succès aussi. Et, euh, et surtout, un beau succès cette année avec euh, le titre mondial. Euh, tu étais passé à côté euh, au GMT euh, parce que tu étais arrivé en cours de saison la, la, la première année voilà ça fait du bien de, de retrouver un titre euh, combien d'années après le premier en 125 un peu comme Bautista cette année d'ailleurs euh, quelle sensation d'avoir ce titre bah, ça fait du bien euh, surtout que ça m'a rendu compte j'ai mis autant de temps à l'avoir en 125 que là donc 6 ans la première année avec le GMT, ça a été très dur parce que, ok, j'avais raté le bol d'or, mais après on a gagné toutes les ouais. courses à part Suzuka. Euh, et voir mes coéquipiers champions et moi deuxième, et avec le nouveau règlement, j'aurais été, j'aurais été champion. Donc euh, non, c'est, c'était dur euh, de ne pas l'avoir gagné parce que je pense que je l'avais mérité autant qu'eux. Et, euh, et puis après, c'était long. Il y a plein d'années où on n'est pas passé pas très loin. Beaucoup d'erreurs aussi de ma part, euh, des chutes, trop d'envie des fois. Euh, donc voilà, on va dire que j'ai appris au fur et à mesure des années. Et ça fait du bien cette année, on va dire que ça a été peut-être pas la plus belle année. Mais ouais. on a fait des podiums à chaque fois, on n'est pas tombé, on n'a pas fait d'erreurs. On a, été, euh, on a marqué les gros points qu'il fallait à chaque fois et à la fin ça rapporte le titre. Cette moto, c'est une vraie moto d'usine. Euh, moi je suis curieux de savoir, euh, d'un point de vue électronique par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur une moto d'endurance euh, J'imagine que l'électronique est très poussée. Est-ce que, par exemple, vous pouvez faire des réglages virage par virage ou on n'en est pas encore à ce point-là Pratiquement, virage par virage, on peut faire ça. On n'a pas, pas un Magnetic Marelli, mais on a un faisceau kit amélioré ouais. par TSR. Donc, ça nous permet ouais, de faire des secteurs. Mais, euh, par exemple, au main ou au bol, on peut avoir presque 13 secteurs. Donc, on peut faire pratiquement du virage par virage où il y a des circuits. On peut même diviser un virage en l'accélération en deux parties. Ouais pour travailler vraiment euh, la motricité. Voilà, c'est, euh, 
c'est pas du moto GP, mais on en est pas loin parce qu'il faut euh, on se bat c'est des motos euh, ouais. c'est moto au stock mais amélioré au maximum euh, donc euh, on voit que le niveau évolue d'année en année donc il faut pousser les curseurs de plus en plus à fond. Est-ce que euh, en course toi tu joues sur les réglages par exemple tu changes de map ou des choses comme ça ou au contraire tu, tu prends la moto tu touches plus à rien Non on joue, on joue beaucoup on joue beaucoup moins maintenant parce qu'on va dire que les pneus nous permettent euh, d'avoir quand même une constance mais par exemple quand je suis arrivé au GMT on avait fait des stratégies avant et euh, je me rappelle que c'était David qui avait fait le départ et il avait pas mal de problèmes de grippe et moi j'avais demandé des maps parce que l'année d'avant ou encore actuel j'étais encore pilote d'essai Aprilia et euh, j'avais appris pas mal de choses sur l'électronique euh, parce que des fois c'est des sensations, on a l'impression que la moto ne marche pas mais on va plus vite et j'avais préparé des maps avec euh, l'ingénieur du GMT et, euh, et donc euh, David part, Nicolo part et moi je pars et je me rends compte que en fait, ça ne va pas du tout, là, il y a trop de puissance donc je joue sur les maps et quand je suis rentré j'avais gagné pratiquement, je roulais presque entre 5, plus de 5, 6 dixièmes plus vite que par tour et je leur ai dit ce que j'ai fait, du coup ils sont partis et ils étaient trop contents parce que la moto elle allait mieux. <rire> donc euh, non, il faut, euh, faut s'adapter au grip qu'on a sur la piste, donc essayer de trouver des solutions, que ce soit sur le pilotage ou sur l'électronique. Allez, on va voir une photo de quelqu'un qui t'accompagne euh, partout, qui est là aujourd'hui. Dis-nous qui c'est. Eric Garcia, <rire> en manager, ami. C'est important, c'est vital d'avoir quelqu'un euh, qui t'accompagne dans, dans ta carrière comme ça bah Pour moi, oui, on parle beaucoup. On... Ça permet de prendre du recul, d'analyser euh, nos journées, comment ça s'est passé. Euh, parce que je parlais de quelqu'un de très calme, mais à l'intérieur, on va dire qu'il y a le démon des fois. Donc euh, non, et ça permet des fois de, de relativiser, de prendre du recul, de, de savoir les objectifs. Euh, voilà, parce que j'ai toujours envie de plus. Donc des fois, il faut savoir se contenter de ce que de ce qu'on peut faire et pas en faire trop. 2022, ça a été une belle saison d'un point de vue sportif. Il y a eu aussi un coup dur dans cette saison mmh. pour votre équipe. C'est la chute de Gino à Suzuka. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait réfléchir, tes pères de famille Est-ce que voilà, c'est quelque chose, une chose à laquelle tu penses, les risques de ce métier bah, Je sais depuis tout le temps, euh, les risques de notre métier. Après moi, je sais que si un jour je, je meurs en faisant mon métier, ce sera, je vais pas dire la plus belle manière de finir ma vie, mais c'est voilà, c'est, je sais que je fais ce que j'aime le plus au monde, donc euh, j'aime mes fils, mais euh, les sensations que j'ai quand je conduis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, je peux être très allergique, malade, mais quand je mets mon casque, j'ai plus rien. Donc euh, l'adrénaline que ça m'apporte, ça me permet d'être euh, en osmose avec ce que je, ce que je fais. Donc euh, c'est sûr que ce qui s'est passé avec Gino, on aurait pu l'éviter, mais bon, c'est super compliqué. Il arrive, il, il a envie de montrer qu'il mérite sa place, mais il, ça ne va rien de prendre tout, autant de risques. Et souvent, on a essayé de, de le calmer, de lui dire euh, « n'en fais pas trop », C'est pas ce qu'on te demande. Et, euh, ce qu'on a essayé de faire avec Alan quand il arrive au Castellet, euh, euh, on ne voulait pas qu'il qu casse la barre, qu'il monte. On sait qu'il va vite. Mmh. Mmh. Euh, mais fait le boulot, ramène la moto. Et, et voilà, Gino est quelqu'un qui allait très vite, euh, qui a envie et qui montrait beaucoup. Et voilà, la chute de, de, de Suzuka a fait que c'était un petit peu à chaque fois ça, c'était un, un petit peu trop. Et c'est vraiment dommage qu'il en arrive là. Bon, en tout cas, il, il s'en est euh, bien remis. On est content euh, oui. pour lui. On l'a vu euh, faire du vélo. Euh, non, moi, je prends souvent, souvent des nouvelles et ouais. ça, ça va de mieux à mieux, ça bon. s'améliore. On va parler un petit peu de 2023. Mmh. On remplit évidemment avec le team FCCTC en endurance. Et puis, il y aura un peu de vitesse. Euh, J'ai calculé, ça fait euh, 21 ans euh, que tu n'as pas fait de championnat de France. C'est ça. Euh, tu avais envie de, de regoûter à la vitesse. Souvent, les pilotes d'endurance disent que c'est bien pour garder un rythme vitesse aussi, d'en faire à côté. Bah, ça permet de se remettre en question, de pousser plus que sur des courses d'endurance. Parce qu'en endurance, surtout dans, dans mon équipe, on ne roule pas beaucoup. Euh, on roule rarement la semaine à deux motos, on roule euh, rarement quand il y a des tests à deux motos parce que le team préfère rester tranquille, pas trop euh, s'enflammer et tomber. Donc euh, non, ça, ça a manqué. Le moto, il comme je disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup apporté. Euh, et là, bon, après, il y a eu le Covid, il y a pas mal de choses qui sont passées, mais ça, ça a manqué euh, d'avoir ce, ce programme de, de vitesse, de pouvoir rouler plus, de pouvoir pousser plus et euh, d'apporter de, 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 voilà, plus de kilomètres, plus de, de remises en question. Donc non, c'est un beau programme qui, qui s'annonce cette année. Tu penses euh, parfois à la, à la fin et à la suite, euh, à l'après-carrière ou pas encore ah, Bien sûr, là, je viens de souffler mes bougies, 35 ans, donc euh, je vois que ça avance. Euh, euh, là, on a Tom Berceau, euh, il n'a même pas 20 ans, il va faire 18. 18 ans bientôt, euh, donc ouais, ça, on prend une claque, mais, euh, mais bon, c'est la vie qui veut ça, donc euh, tant que je peux 
et j'irai au bout. Euh, mais bon, c'est toujours... Je pense que en grandissant, on prend l'expérience, donc on a moins besoin de prendre de risques quand on était jeune, mais euh, c'est toujours intéressant d'apprendre de, des jeunes, hein, parce que, euh, que ce soit un pilote ou un autre, ça nous permet d'avancer, de, de de, j'espère finir le plus tard possible. <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite, Mike. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, euh, bah, on se retrouve tous euh, très vite euh, sur Motor Live. À bientôt. À bientôt.